நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில குரு தொடர்பான எந்த எந்த அவரை ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயங்கள் நம்மிடம் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அதனால் நமக்கு ஏற்படுகின்ற நன்மை என்ன என்பது போன்ற சில விஷயங்களை பெரியவருடைய வாழ்க்கையில நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தில் இருந்து நாம் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் பொதுவாக நமக்கு ஒரு குரு இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய நினைவாக இன்றைக்கு கைபேசி இருக்கிறது புகைப்படத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் குருவனுடைய நினைவாக அவர் கைவசம் அவர் கொடுத்த ஏதாவது ஒரு மாலையை பத்திரமாக வாங்கி வைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்து அவர் அணிந்திருந்த பாதரட்சிகள் என்று சொல்லப்படுகிற பாதுகைகளை வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டிலே வைத்து அதற்கு பூஜை செய்து வழிபாடு செய்வார்கள் அடுத்து அவருடைய நினைவாக அவர் ஏதேனும் ஒரு பொருளை நமக்கு பரிசாக கொடுத்திருந்தால் அதை பத்திரமாக வைத்திருப்பது அதை பார்க்கும் பொழுது குருவனுடைய நினைவு வந்து குருவனுடைய வணக்கம் மனசுக்குள்ளே நிகழும் எப்பொழுதும் குருவனுடைய நினைவும் குருவனுடைய ஆசையும் நமக்கு துணையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த உலகத்தில் மற்றவர்களால் நம்ம எதுவும் செய்துவிட முடியாது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில குரு என்பவர் நமக்கு வந்து ஒரு கவசம் போல கூடவே இருந்து நமக்கு எந்த துன்பமும் வராமல் பார்த்துக் கொள்வார் அதனால குரு பக்தி என்பதும் குருவனுடைய நினைவு என்பதும் குரு தொடர்பான விஷயங்கள் என்பதும் மிக மிக மேலானவை இன்றைக்கு பல அரசியல்வாதிகள் தங்கள் கட்சி தலைவர்களுடைய புகைப்படத்தை பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கேட்டால் விசுவாசம் நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய பற்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று காட்டுவதற்காக என்கிறார்கள் அதை மறுப்பதற்கில்லை அவர்களுடைய தலைவர் அவர்கள் போற்றுகிறார்கள் அதனால வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் வாழ்க்கையில லௌகீகமாக இயங்குகின்றவர்கள் இவர்களே இந்த அளவிற்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தினுடைய தலையிலிருந்தே நம்மளை மீட்கக்கூடிய வல்லமை படைத்த குருவை நாம் எந்த அளவிற்கு நமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று யோசித்து பாருங்கள் அந்த வகையில் ஒருவர் மகா பெரியவருடைய நினைவாக ஒரு ருத்ராட்ச மாலை ஒன்றை வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறார் அவர் ஒரு கோடை விடுமுறையில நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா செல்லுகிறார் நேபாள தேசத்தில் நிறைய ருத்ராட்ச மரங்கள் அதனால அங்க நிறைய நல்ல ருத்ராட்சம் கிடைத்து அந்த ருத்ராட்சத்தில் கட்டப்பட்ட மாலைகள் அங்கே ரொம்ப பிரசித்தி அப்படி போன இடத்துல நல்ல நூத்தி எட்டு ருத்ராட்சம் கொண்ட மாலை ஒன்றை வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் மாலையை வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டால் போதாது அதை அப்படியே கடையில் வாங்கி போட்டுக்கிறதுக்கு அது ஒன்றும் தங்க நகை கிடையாது ரொம்ப தெய்வாம்சம் மிக்கது ருத்ராட்சம் என்பதுக்கு ஒரு விளக்கம் உண்டு சிவபெருமானுடைய வியர்வை துளிகள் தான் ருத்ராட்ச மரமாக மாறி அதிலிருந்து ருத்ராட்ச கனிகள் விளைகின்றன என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ருத்ரனுடைய வேர்வை துளிகள் அக்ஷம் என்று சொன்னால் கண்களை போல் ருத்ர அக்ஷம் சிவபெருமான் வேறு ருத்ராட்சம் வேறு கிடையாது இந்த ருத்ராட்சத்திலையும் பல விதங்கள் பல இனங்கள் இருக்கிறது அதாவது கண்ணிகள் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை உரித்தால் அதுக்குள்ள ஒரு பன்னிரெண்டு சுழை இருக்கும் சில பழங்கள்ல பத்து சுழை இருக்கும் சில பழங்கள்ல எட்டு சுழை இருக்கும் அது போல ருத்ராட்சத்திலேயும் எட்டு கண்ணி ஆறு கண்ணி நான்கு கண்ணி பன்னிரெண்டு கண்ணி என்று பல விதம் உண்டு அவைகளுக்கு ஏற்ப பயன் தன்மைகள் அது அதனுடைய பயனும் வேறுபடும் இவர் வந்து ருத்ராட்சத்தில் நல்ல விளைந்த பன்னிரெண்டு கண்ணிகள் கொண்ட நூத்தி எட்டு ருத்ராட்சத்தை மாலையாக வெள்ளிக்கம்பியிலே கோர்த்து கட்டி வாங்கி கொண்டு வீட்டிற்கு வருகிறார் வந்து மனைவியிடம் காட்டி மகா பெரியவரிடம் கொடுத்து இந்த மாலையை நான் அணிந்து கொள்ளப் போகிறேன் 
அவருடைய நினைவாக இது எப்பொழுதுமே என்னுடைய மார்பின் மேல் கிடக்கும் என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது மனைவி சொல்றா எனக்கு என்னமோ இதை நீங்கள் போட்டுக்கொள்வதை அணிவதை விட சுவாமி படத்திற்கு அணிவித்து விடுவது நல்லது என்று எனக்கு படுகிறது அப்படின்னு சொல்ற ஏன் அப்படி சொல்ற ருத்ராட்சம் நான் போட்டுக்கூடாதா என்று சொன்ன உடனே சொல்ற என்னமோ தெரியல என் மனதுக்கு தோன்றுகிறது இது உங்களுக்கு உகர்ந்தது போல் எனக்கு படவில்லை ஏன்னா இதை அணிந்து கொண்டால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நியதி இருக்கிறது அதாவது தூய்மையாக இருக்கணும் கட்டாயம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேளை குளிக்கணும் சிவநாமம் சொல்ல வேண்டும் தீட்டுப்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தப்பான இடங்களுக்கு போய்விடக்கூடாது ரொம்ப ஒரு அது புனிதமான ஒன்று அந்த புனிதத்திற்கு பங்கம் வராதபடி நாம் நம்மை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் அந்தமா அதையெல்லாம் உத்தேசம் பண்ணி அப்படி சொல்கிறாங்க அதனால் அவர் கேட்கலை இந்த மாலையை எடுத்துக்கொண்டு நேராக பெரியவரை தரிசனம் செய்கிறார் தரிசனம் செய்து விட்டு மாலையை பெரியவர் கையில் கொடுத்து உங்களுடைய நினைவை எப்பொழுதுமே எனக்கு இருக்க வேண்டும் அதனால இந்த ஆசிர் இந்த மாலையை ஆசீர்வதித்து நீங்களே என் கழுத்தில் போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் உடனே பெரியவர் சிரித்து கொண்டே நீ என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டார் நான் வழக்கறிஞராக இருக்கிறேன் ஹைகோர்ட்டில் நான் வழக்கறிஞராக இருக்கிறேன் அப்படின்னார் உடனே சிரித்து கொண்டே அப்படியானால் இந்த மாலையை நீ போட்டுக்கொள்ளாதே இதை உன் வீட்டில் சுவாமி படம் இருந்தால் அந்த படத்திற்கு போட்டு விடு அப்படின்னா ஏன் நான் போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது வழக்கறிஞர் போட்டுக்கொள்ளக்கூடாதா என்று கேட்டார் உடனே சிரித்து கொண்டே பெரியவர் சொன்னார் உன்னுடைய தொழில் பொய் சொல்லுகின்ற தொழில் ஒரு பொய் கூட சொல்லாமல் ஒன்னால் நாள் வழக்காட முடியாது ருத்ராட்ச மாலை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றவர்கள் எந்த நிலையிலேயும் பொய் பேசக்கூடாது தெரியுமா உனக்கு என்று கேட்டார் அப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் அவர் ஆடி போய்விட்டார் ருத்ராட்சத்திற்கு இப்படி ஒரு தன்மையா என்றால் இன்றைக்கு அந்த ருத்ராட்சத்தை அணிந்து கொண்டு எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பொய்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பத்தான் அவர் சொல்றார் அப்படி பொய் சொன்னால் ஒவ்வொரு பொய்க்கும் கிடைக்கின்ற தண்டனை இருக்கிறதே அது சாதாரண தண்டனையாக இருக்கிறது யாராலும் வந்து காப்பாற்றப்பட முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் அவதிப்படுவார்கள் இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஒளிய தெரியாதவன் தலையாரி வீட்டில் ஒளிந்தது போல நாம் நம்மை திருத்தி கொள்ளாமல் அதே சமயம் நாம் தவறு செய்து அந்த தவறுக்கு தண்டனையை தேடி அடைவது போன்றது இல்லை இல்லை நான் கட்டாயமாக இதை அணிந்து கொண்டுதான் தேர்வேன் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விட ஒரு சிறப்பு எதுவுமே கிடையாது எந்த நிலையிலையும் உயிர் போனாலும் பொய் பேச மாட்டேன் வாய்மை தவற மாட்டேன் என்று சங்கல்பம் செய்து கொள் உன்னால் முடியுமானால் இப்பொழுது எங்கேயே போட்டு விடுகிறேன் என்று சொன்ன உடனே கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு அவர் சொல்றார் இல்லை இல்லை என்னுடைய தொழிலில் நிச்சயமாக என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது நீங்கள் சொன்னது போல இதை நான் என்னுடைய வீட்டு பூஜாரிகள் இருக்கக்கூடிய உங்கள் படத்திற்கே அணிவித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த ருத்ராட்ச மாலையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வீட்டில் பெரியவர் படத்துக்கு அணிவிக்கிறார் அதை பார்த்த மனைவி நான் சொன்னேன்னு கேட்கல அடிச்சுட்டில் நான் சொன்னதை தான் அவர் சொல்லியிருக்கார் என்று சொன்னவுடன் அவர் சொல்கிறார் பெரியவர் வந்து பெரிய அளவில் என்னை காப்பாற்றி இருக்கிறார் பெரியவரை மட்டும் பார்க்காம நான் இதை போட்டுக் கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னால் நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பேன் அது மட்டுமல்ல ருத்ராட்சம் என்பது எத்தனை வலிமை மிக்கது சக்தி மிக்கது என்பதையும் நான் இன்று தெரிந்து கொண்டேன் என்று மனைவியிடம் அவர் சொல்லுகிறார் அதனால ருத்ராட்சம் அணிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அணிய விரும்புகின்றவர்கள் பெரியவர் சொன்ன இந்த கருத்தை மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வாய்மை ரொம்ப முக்கியம் வாய்மை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து வெள்ளங்கத்தை விலை கொடுத்து வாங்குவதை போல் நாம் வந்து அந்த அதற்குண்டான கஷ்டத்தை பட்டுத்தான் தீரணும் ஆகையினால உண்மை பேசுகின்றவர்கள் நல்ல அன்பு உடையவர்கள் பக்தி உடையவர்கள் தாராளமாக அழிந்து கொள்ளலாம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் தெரிவியுங்கள் நாளை இதை போல இன்னொரு ஒரு புது விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோ